Bienvenidos al episodio 5 de la creación de tu nube privada virtualizada con servidor NAS casero. En este episodio procederemos a configurar nuestro primer servidor NAS Synology. Así que ve por tu taza de café, papel y lápiz de ser necesario, pero no olvides suscribirte y comentar este video. Así que comencemos. En el episodio anterior quedamos en que podíamos efectuar esta configuración ya sea en el mismo PC que configuramos con Ubuntu 22.04 o hacerlo remotamente desde otra PC en nuestra red hogareña. Así que teclearemos la dirección IP de nuestro servidor casero, que para este caso es 192.168.1.198.2.5000 y nos aparecerá esta pantalla donde nos dice Bienvenidos, configure su DS1621 más ahora. Así que pinchamos en instalar, donde podremos seleccionar si descargar automáticamente el sistema operativo DSM o cargarlo desde una ubicación en nuestra computadora. En este caso lo haremos de forma automática, así que dejamos selectada la primera opción y le damos a siguiente. Nos saldrá un mensaje de advertencia donde nos dirá que se borrarán todos los datos de los discos que le asignamos. Autorizamos esto marcando el cuadro, entiendo que se borrarán todos los datos de estas unidades. Luego presionamos continuar. Y comenzará la instalación del sistema operativo DSM, Disk Station Manager. Luego que termine la instalación del sistema, se estará reiniciando y preparando para dejar listo a las últimas configuraciones del NAS, donde demorará 10 minutos aproximadamente. Luego que termine el sistema, estará listo para continuar con la configuración del NAS. Así que apretamos Iniciar. En esta pantalla estableceremos el nombre de nuestro NAS, el usuario y la contraseña, así que esto dependerá de ti, pero puedes guiarte como ejemplo con lo que verás en pantalla. Luego nos pedirá establecer las actualizaciones del NAS. Seleccionamos la última opción, ya que no nos conviene que el sistema se actualice automáticamente. Hay que recordar que no es un Synology físicamente real. Posteriormente nos pedirá crear una cuenta de Synology, que para nuestro caso omitiremos. Luego nos pedirá que seleccionemos si aceptamos que Synology recopile datos de nuestro sistema, lo cual no haremos, así que solo presionamos enviar. Y con esto ya el sistema inicializará con su sistema operativo trabajando desde el navegador web el cual es muy similar a cualquier sistema operativo, por ende, utilizarlo no se te hará difícil. Nos aparecerá la ventana de crear grupo de almacenamiento y volumen, donde podremos empezar a instalar aplicaciones y obviamente guardar nuestros archivos, así que pinchamos crear ahora. Luego nos aparecerá una ventana donde nos dice que es necesario crear al menos un volumen o grupo de almacenamiento para poder utilizar nuestro servidor NAS Synology, así que apretamos iniciar. En esta ventana selectaremos el arreglo de RAID que queremos. En videos futuros profundizaré de los diferentes arreglos RAID, pero por lo pronto escogeremos JBOD, que da la opción de ampliar la memoria en el futuro pero la desventaja es que no tiene tolerancia a fallos de alguna unidad. Y aquí puedes ir probando cada opción de arreglo RAID, para que te vayas familiarizando. Por eso, en el tutorial consideré tres unidades para que puedas ir creando los diferentes arreglos RAID. Pincharemos Siguiente para continuar. Aquí se nos despliegan los discos duros que tenemos disponibles. Los selectaremos todos y le damos Siguiente. Nos dará la opción de Comprobación de unidad pero como son discos virtuales recién creados, omitiremos este paso. En esta ventana podremos ingresar el tamaño que queremos que tenga el arreglo RAID, en el cual pondremos el total, 119 GB, que nos permite la configuración de RAID que selectamos. Luego de esto, selectaremos el sistema de archivos y utilizaremos el que recomienda el sistema, así que apretamos Siguiente. 
Luego aparecerá un resumen de nuestra configuración. Presionamos aplicar y nos saldrá la advertencia de que se borrarán los datos de la unidad agregada. Presionamos OK. Y con esto ya tendremos nuestro grupo de almacenamiento y volumen creado. Luego nos iremos al menú principal que hay en la parte superior izquierda y luego al centro de paquetes para instalar las aplicaciones, donde descargaremos e instalaremos Audio Station, el cual será como nuestro Spotify, presionando a instalar. Luego hacemos lo mismo con Synology Photos, el cual será como nuestro Google Photos. Y también Video Station, el cual será como nuestro propio Netflix. También tiene diversas aplicaciones que podrás instalar en tu servidor según tus necesidades. Luego nos iremos al menú principal y aquí podemos ver las aplicaciones que instalamos anteriormente. Nos iremos a File Station y aquí podemos ver las carpetas que se crearon para estas aplicaciones. En Homes, Administrador, Fotos, Photo Library, cargué diferentes fotos para luego verlas en nuestra aplicación de fotos. En la carpeta Music, cargaremos unos sonidos como ejemplo. Y en video, ya cargué algunos videos del canal. Ahora, iremos a las aplicaciones. En Synology Photos, podrás ver las fotos que cargamos, donde tendrás la opción de cargar más fotos, o reproducir como presentación. En Audio Station, podemos ver la música que cargamos, donde también puedes ir ordenando a tu gusto. Y finalmente en Video Station, en películas, podemos ver los videos que cargué. Y tienes diferentes carpetas que puedes asignar en configuración. Así puedes indexar las diferentes carpetas donde tengas videos en tu ordenador. Y bueno, esta es una nube privada. Y puedes repetir los pasos para configurar otra nube personal o para tu familia. La verdad que las posibilidades son infinitas, pero dependerá de lo que te pueda permitir tu hardware. También podrás indagar en las diferentes aplicaciones que tiene tu NAS Synology casero. La ventaja de estas aplicaciones es que puedes verlas desde cualquier parte de tu red hogareña. Y existen aplicaciones para el smartphone. Pero esto lo veremos más adelante. Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio.